Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à une des précédentes vidéos que j'ai faites sur euh, la problématique des, euh, du tir avec les munitions anciennes. Euh, donc j'avais utilisé des, du 8 mm Lebel euh, des années 30 euh, et on avait vu que ça n'avait pas fonctionné, que les amorces ne fonctionnaient pas, par contre que la poudre à l'intérieur euh, était encore en bon état. Euh, et du coup ça m'a été euh, proposé dans les commentaires de euh, vérifier avec des munitions de fouille. Euh, donc j'avais, euh, je faisais de la détection avant et euh, j'avais, j'ai encore hein, euh, des munitions de, de fouille, donc principalement du millimètre Lebel, euh, j'en ai quatre, et j'ai une de euh, Moser, euh, elle est de 1934. Euh, donc ce sont des munitions que j'ai retrouvées telles quelles dans terre, euh, dans un endroit où selon le propriétaire, en 1940, lors de la débâcle, euh, l'armée française a lancé, euh, enfin a balancé tout son matos dans un petit étang. C'est une histoire qu'on peut retrouver un peu partout en France. Euh, donc là, c'était le cas. Lui-même avait retrouvé euh, des grenades et des mines hein, autour de son étang. Bon, moi j'ai eu la chance, j'ai pas trouvé <rire> ce genre de, de choses. Euh, par contre, c'est vrai que j'étais tombé sur euh, un endroit où il y avait pas mal de petites, enfin euh, de 8 mm Lebel, et euh, vraiment en plutôt bon état. Donc ce que je vous propose, hein, c'est qu'on essaye non pas de tirer avec hein, euh, pour des raisons évidentes de sécurité et euh, de toute façon j'ai montré que des munitions en meilleur état au niveau des amorces ça ne fonctionnait pas. Non, ce qu'on va faire c'est plutôt récupérer la poudre hein, qui est encore à l'intérieur et on va voir si la poudre est encore active. Sachant que ce sont des munitions qui ont passé quand même entre 70 et 80 ans en terre. Donc voilà, j'ai récupéré la poudre euh, des différents euh, étuis. On peut voir qu'il y a une couleur un petit peu différente. Euh, certains euh, petits carrés là de poudre ont euh, un petit peu de vert, comme du vert de gris. Donc on va voir. En tout cas, je trouve que dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Mais bon, bah on va tester comme, euh, comme la dernière fois. On va tester ça et voir euh, bah, si euh, ça prend bien feu. Voilà, donc la poudre est en place. Je vais essayer de mettre le feu au papier. Si ça veut bien, parce qu'il y a un peu de vent. Et on va voir si ça prend. Voilà, donc on voit que ça a bien pris. Hein. Là, il commence tout juste à pleuvoir en plus du vent déjà, donc euh, pas très facile à réaliser. Euh, mais euh, pour de la poudre hein, qui était euh, dans euh, des munitions, des munitions qui se trouvaient en terre depuis euh, 70 à 80 ans, hein, euh, donc euh, vraiment c'est assez impressionnant de voir que euh, bah, malgré tout, euh, la poudre semble encore bien active. Donc on peut tout à fait comprendre hein, que évidemment. Euh, des gens qui manipulent des obus ou des grenades qui ont une, même une centaine d'années hein, de la première guerre mondiale il euh, faut être euh, un peu inconscient parce que là euh, sur de simples cartouches on voit bien que euh, des munitions sont encore euh, bah, en tout cas que la poudre hein, est bonne les amorces c'est sûr et certain que ça ne fonctionne pas mais la poudre est vraiment euh, est toujours euh, en état donc bah, un seul conseil, hein, faites attention quand vous ramassez euh, des munitions. Alors bon, des munitions de ce type-là, ça va pas vous péter dans les mains, mais euh, sur des munitions de plus gros calibre, hein, tout ce qui est évidemment explosif, il faut faire attention puisque ça peut toujours être actif. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais arrêter là parce que il pleut. <rire> Euh, je vous remercie euh, pour tous ceux qui euh, me suivent euh, depuis le début, euh, tous ceux euh, qui viennent d'arriver aussi sur la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao